안녕하세요. 홍량백과입니다. 오늘의 주인공은 코카시안 오브차카입니다. 오늘의 주인공 코카시안 오브차카는 개라고 하기에는 엄청난 체구를 가지고 있기 때문에 이 개를 모르는 많은 사람은 개가 아니라 곰으로 보기도 합니다. 그래서 그런지 많은 사람이 코카시안 오브차카의 매력에서 빠져나오지 못하고 안기고 싶은 욕구를 들게 됩니다. 하지만 코카시안 오브차카는 순해 보이는 외모와는 다르게 공격성이 상당히 높은 견종으로 전 세계에 알려진 견종입니다. 여기서 나오는 공격성이 높다는 것은 그만큼 사전적인 으르렁거리거나 공격적인 징후 없이 해에 거리다가 갑자기 사람을 무는 행동을 하기도 합니다. 오늘은 곰 같은 매력을 가지고 있지만 위험한 코카시안 오브차카에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 영상을 시청하시기 전에 구독과 좋아요는 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다. 어쩌면 아무도 알려주지 않은 코카시안 오브차카에 대한 이야기 시작하도록 하겠습니다. 1. 코카시안 오브차카의 기원 오브차카는 많은 종류가 있지만 크게 세 종류로 구분을 할 수가 있을 겁니다. 코카시안 오브차카, 미들 아시안 오브차카, 사우스 러시안 오브차카로 말이죠. 이 중에서 오늘의 주인공인 코카시안 오브차카는 국내에서 가장 많이 알려지고 키워지고 있는 견종이기에 오늘은 코카시안 오브차카에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 코카시안 오브차카의 기원은 러시아 흑해, 코카서스 산악이라고 불리는 지방에서 다른 육식 동물과 도둑들로부터 양떼를 보호하는 임무를 부여받고 많은 사람들이 키우고 길러진 견종이라고 볼수 있습니다. 그래서 그런지 코카시안 오브차카에서 오브차카의 이름의 뜻은 러시아어로 양치기 개라는 의미가 있다고 하죠. 그런데 오브차카의 외모만 본다면 고대의 견종으로 보이기도 하기 때문에 정말 오랜 시간을 걸쳐서 몇천 년된 견종으로 보이기도 하지만 이 견종의 역사는 대략 600년 전으로 올라가게 되며 많은 역사 전문가들은 북쪽 지방의 고유의 견종과 티베탄 마스티프의 견종이 섞이게 되면서 오랫동안 자체적인 특성을 잘 유지하면서 보호되어 왔고 현재의 새로운 코카시안 오브차카라는 견종이 되었다고 합니다. 2. 거대한 덩치 이렇게 과거에서부터 인간들을 위해서 목축견의 역할을 했고 늑대나 곰 같은 대형 맹수들로부터 가축을 지켜내는 역할을 하였고 약탈자나 침입자를 막아주는 경비견의 역할을 하였습니다. 인간들에 의한 선택적 교배가 아닌 자연적으로 선택된 특별한 견종인 거죠. 그런데 이 견종이 어떻게 해서 지금처럼 곰 같은 체구를 얻게 되었을까요? 그 이유는 터키와 이란에 인접해 있는 카스피해 사이의 산악 지역 지대에서는 가축들의 번식이 매우 중요했기 때문에 많은 가축들과 소와 양들은 코카시안 오브차카의 보호를 받아야만 했습니다. 그런데 대부분 추운 고지대에서 살아가던 코카시안 오브차카는 고지대에서 살아가야 하는 만큼 충분한 산소가 필요했을 것이고 이는 폐활량을 늘림으로써 생존에 필요한 신체적 변화가 일어났을 겁니다. 충분한 호흡은 크고 넓은 가슴과 큰 몸통을 만들었을 것이며 튼튼하고 험난한 지형에 맞는 강한 앞다리와 뒷다리 그리고 체력은 물론 두꺼운 피부와 털을 가졌을 거라고 추측이 되는 거죠. 3. 코카시안 오브차카의 과거 이렇게 거대한 체구와 엄청난 힘 그리고 두꺼운 털을 가진 코카시안 오브차카는 다양한 곳에서 인정을 받으면서 살아가게 됩니다. 이러한 거대한 모습과 힘의 감명을 받은 소련은 1920년경 경비견으로 코카시안 오브차카를 채택하게 되었고 그들의 국경과 수용소를 지키기 위해서 코카시안 오브차카를 사용을 합니다. 그래서 과거의 소련 교도소와 관련된 영화를 보면 바로 이 견종이 나오죠. 그런데 소련 외에도 코카시안 오브차카의 매력에 빠진 곳은 다양했는데 소련 외에도 아르메니아, 아제르바이잔 등에서 수입하기도 했으며 동독에서는 약 7천마리의 코카시안 오브차카가 베를린 장벽을 지키는 역할도 수행했다고 합니다. 또 베를린 장벽이 무너졌을 때 코카시안 오브차카는 독일 전역에 퍼지게 되면서 많은 사람이 코카시안 오브차카라고 불리는 괴물을 알게 됐다고 하죠. 이때 사람들은 코카시안 오브차카를 보고 이런 말을 합니다. 코카시안 오브차카는 의지와 용기라고 말이죠. 4. 코카시안 오브차카의 성격 코카시안 오브차카의 성격은 한마디로 말하자면 주인에게만 순진무구한 순둥이라고 볼 수가 있겠습니다. 코카시안 오브차카는 외형에 비해서는 험하고 난폭할 것 같지만 코카시안 오브차카의 성격은 높은 충성심을 가지고 있기 때문에 주인에게는 다소 한없이 작아지는 순둥이의 모습을 가지고 있고 공격적인 성향을 거의 보이지 않는 착한 견종이라고 볼 수가 있습니다. 뿐만 아니라 코카시안 오브차카의 성격에 대한 별명이 하나가 있는데 그것은 바로 핏불살인자라고 불리는 별명을 가지고 있습니다. 이 같은 별명이 생기게 된 이유는 전투력이 매우 뛰어나기 때문에 늑대나 곰 등을 사냥하고 자신이 지켜야 하는 대상이 있을 때는 흥분하지 않고 오히려 차분하게 생각을 하기도 합니다. 하지만 이러한 모습은 어디까지나 주인에 대한 충성심이 있어서 가능한 것이고 주인이 아닌 다른 사람이 이 견종을 마주치거나 제어하려고 한다면 순둥이처럼 핵핵거리면서 받아주는 듯 하다가 경고 없이 상대방을 공격하기 때문에 절대로 강아지를 처음 키워보거나 훈련을 못하는 사람은 
키워서는 안 됩니다. 이 견종이 주인에게 한없이 착하고 순딩순딩한 모습을 보여주기는 하지만 그것도 어느 정도 훈련을 할줄 알아야 가능한 것이고 특히 사회성 훈련을 하는데 큰 비중을 차지해야 할 겁니다. 그래서 그런지 국내에서도 이 견종을 키우는 분들이 많이 있지만 나름 체계적인 훈련 방법과 관리를 하는 분들이 많습니다. 그래서 다른 핏불 테리어 같은 견종들에 비해서 사건 사고 비율이 적기 때문에 국내에서는 5대 맹견으로 지정하지 않고는 있지만 컨트롤하지 못하는 보호자가 키우면 상당히 무섭고 위험한 견종이라서 외출 시 또는 산책 시에는 입마개를 하는 것을 추천해 드립니다. 코카시안 오브차카라는 견종을 제외하고 나서도 대형 견종을 키운다면 웬만해서는 입마개는 필수라고 볼 수가 있습니다. 물론 그 대형 견종이 사람을 공격하지 않고 사람을 좋아할 수도 있지만 만약을 위해서 조심할 필요가 있을 것 같습니다. 만약에 120kg에 달하는 코카시안 오브차카가 목줄이 풀려서 입마개도 하지 않고 여기저기 뛰어다니는 모습을 보여주고 갑자기 나한테 달려든다고 생각을 해봅시다. 저라면 어마어마하게 무섭지 않을까 싶기는 합니다. 오 코카시안 오브차카의 외형 코카시안 오브차카는 외형이 상당히 강하고 힘이 있으며 근육조직이 강건하고 신체구조가 견고하고 조화로운 골격을 가지고 있습니다. 바닥에서 몸까지 72에서 92cm의 크기를 가지고 있고 평균적인 체중은 대략 80kg 정도를 하고 있기는 하지만 우리나라에 들어온 코카시안 오브차카 중에서는 최대 120kg의 몸무게를 가진 어마어마한 크기를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 걸음은 걸을 때마다 상당히 육중하고 속꽃대에는 움직임이 가볍고 자유로운 느낌을 주기도 합니다. 그리고 코카시안 오브차카의 모색은 매우 다양하기 때문에 많은 사람이 다양한 취향에 맞게 기를 수 있는 매력 있는 견종입니다. 그 색상은 회색, 밤색, 다망색, 범색 또는 검은색을 가지고 있기에 매우 매력적인 견종이라고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 얼굴 크기는 상당히 큰 것에 비해서 눈은 크지 않고 타원형이며 넓고 깊숙한 있으며 눈꺼풀이 말라있고 늘어져 있기 때문에 다른 견종들에 비해서는 밝은 색 눈이 도드라져 보이기도 합니다. 6. 코카시안 오브차카의 유전병 코카시안 오브차카의 유전병은 크게 세 가지로 볼 수가 있습니다. 백내장 고관절 이형성 비만 이렇게 말이죠. 첫 번째로 백내장이 찾아오게 되면 시력이 떨어지게 되고 수정체가 혼탁해지는 것이 가장 큰 특징이라고 볼 수가 있습니다. 만약에 코카시안 오브차카 아이들이 걷는 모습이 어색하고 벽이나 물건에 부딪히는 행위를 한다던가 계단을 오르내릴 때 힘들어한다면 검사를 받아보는 게 좋다고 볼수 있습니다. 주로 코카시안 오브차카는 7세에서 10세 사이에 흔히 발생하며 이것을 내버려 둔다면 실명으로 이어지기 때문에 다소 주의가 필요합니다. 두 번째 고관절 이형성은 대부분의 덩치가 큰 대형 견종이라면 가진 질병이라고 볼수 있습니다. 이는 고관절이 기형적으로 형성되거나 발달하는 것을 말하는데 이 질환에 걸리게 되면 점차 관절이 약해지게 되고 결국에는 관절이 제 역할을 하지 못하게 되면서 심하면 걷지 못하는 상황이 발생하기도 합니다. 세 번째 비만은 사람이든 동물이든 정말 최악의 질병이라고 볼 수가 있습니다. 보호자가 사랑스럽다고 간식과 먹이를 지나치게 많이 주게 된다면 어느 견종이든 큰 문제가 생기기 마련이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 코카시안 오브차카는 비만이 되게 된다면 숨을 쉬기 어려워지고 걸음걸이가 둔해지고 게을러지게 되면서 이 때문에 관절에 무리가 오게 되는 것은 물론이고 심장 질환과 장기에 큰 문제가 생기기 때문에 비만은 관리를 해야 합니다. 오늘 영상에 부족한 점이나 궁금하신 점을 댓글로 남겨 영상을 같이 완성해주세요. 영상을 끝까지 보셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주시면 감사하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.